Oke okay guys, jadi uh, balik lagi sama gue RC Gaming. Uh, hari ini gue akan ngebahas sedikit tips mengenai cara uh, grinding atau farming material yang teman-teman butuhkan untuk upgrade karakter teman-teman sesuai dengan video gue sebelumnya. Uh, kalau uh, untuk mengerjakan Archon Quest, untuk melanjutkan Archon Quest atau Main Quest, uh, lebih baik kita melakukan uh, upgrade karakter kita terlebih dahulu baik itu dari segi level baik dari segi weapon baik dari segi talents jadi hari ini gua akan uh, menyampaikan sedikit tips bagaimana cara melakukan farming atau grinding material dengan lebih gampang nah tapi sebelum itu gua akan uh, menunjukkan ada empat lokasi uh, treasure box yang mungkin aja teman-teman belum dapat atau kalau yang udah dapat skip aja kalau yang belum dapat ini ada empat uh, Treasure box yang hidden, hidden treasure box. Jadi lokasi yang pertama ada di dekat Uwang Hill, ya. Jadi teman-teman ke map, kemudian ke Uwang Hill. Nah di dari Uwang Hill, teman-teman teleport aja ke tele, uh, teleportase yang ada di sini, kemudian menuju ke tanda seru yang udah gua tandain ini. Ada dua di sini, ya. Ada dua tanda seru. Nah lokasinya ada di dua itu. Nah kita akan menuju yang pertama dulu. Yang pertama ada di sini, teman-teman. Jadi ketika teman-teman udah sampai ke area sini, teman-teman cari ada dua pilar seperti ini, ya. Dua pilar yang membentuk seperti gate, seperti ini, kemudian di depannya ada bunga warna kuning. Dan teman-teman jalan aja ke batu di tengah-tengah dan ada tulisan mine. Cukup ditekan mine-nya, dan voila, langsung muncul satu treasure box, ya. Lumayan buat upgrade-upgrade uh, karakter teman-teman nih, material-materialnya, ya. Oke, yang kedua, berarti yang ini sudah kita hapus. Nah yang kedua ada di area sini ya Jadi teman-teman cukup dari area yang pertama tadi cukup maju sampai ke titik dimana teman-teman ngeliat nih di sini ada uh, lingkaran, ada ruins yang berupa lingkaran ya Nah di belakang lingkaran ini ada batu kecil teman-teman jalan aja menuju batu kecil dan ada tulisan main Dan silahkan dipencet kemudian keluar lagi satu box Oke ini kita hapus Kemudian dua lokasi lagi ada di dekat King C Village ya. Jadi teman-teman cukup teleport ke sini. Nah dari King C Village ini teman-teman begitu teleport ke sini teman-teman cukup terbang. Kemudian turun ke bawah. Nah di dekat sampan bambu ini teman-teman lihat. Ada antara sampan dan ada batu kecil Teman-teman jalan aja ke area situ Dan tekan main Kemudian muncul treasure box lagi Nah area satu lagi Ada di sekitar sini juga nih teman-teman Kita hapus dulu Nah area satu lagi ada di seberang ya teman-teman Jadi teman-teman cukup berenang aja dari area tersebut Berenang ke arah seberang Oke, okay, sudah ada di seberang. Nah, lokasinya persis di sini. Jadi, ketika teman-teman ngelihat ke arah situ, kelihatan jembatannya. Nah, di seberang daripada jembatan ini ada tulisan "main" lagi nih, teman-teman. Teman-teman cukup tekan F, kemudian muncul lagi kotaknya. Oke, okay, itu adalah empat uh, treasure box yang gua sharing hari ini. Nah, seperti yang tadi gue bilang, di video kali ini RC Gaming akan menjelaskan bagaimana tips. Untuk supaya lebih mudah aja sih guys Jadi ya tetap harus grinding Gak ada cheat, gak ada apa-apa Tetap harus grinding Tapi lebih mudah ya Nah Contohnya di sini Pertama gue harus cek dulu nih Karakter-karakter gue butuhnya apa aja sih gitu ya Jadi seperti di video sebelumnya gue udah jelasin e, Cara melihat material-material yang dibutuhkan apa Nah sekarang karakter RC Gaming ini sudah mentok semua nih guys ya Kita di AR sekarang level 33 Mentoknya masih di 60 Nah, mulai dari atribut sampai talent sudah mentok semua ya. Jadi uh, level karakter sudah 60, weapon sudah 60, talent juga udah rata level 4 semua nih guys. Jadi di line up pertamanya RC Gaming ini semuanya sudah mentok nih guys ya. Jadi uh, tapi apakah sudah apakah sekarang RC Gaming mau lanjutin untuk ngejalanin Archon Quest? Enggak guys. Kenapa? Karena uh, gua sekarang masih pengen untuk grinding-grinding dulu guys karena Contohnya seperti ini, misalkan nanti waktu gue upgrade ke AR35, gue mau asken, gue masih kurang nih guys, jamur ini gue masih kurang, kemudian material-material dari bos ini juga gue masih kurang, jadi gue pengen ini udah komplit dulu, jadi begitu nanti gue sudah hit AR35, gue bisa langsung asken dan gue langsung bisa gue mentokin nih guys levelnya, jadi seperti itu guys ya. Nah, jadi... Uh... 
tipsnya adalah gini setelah teman-teman cek material-material apa aja yang dibutuhkan kalau kalau e, Bang Arsi sih biasanya akan membuat kolom seperti ini guys ya Nah kolom seperti ini guys Jadi Bang Arsi akan buat di Excel Apa aja yang e, Bang Arsi butuhkan nih Jadi di sini ada 4 karakter utama yang Bang Arsi pakai Ada Klee, ada Fizzle, ada Kiki, dan ada Beidou Ini adalah karakter utama yang e, Bang Arsi pakai di line up utama Bang Arsi Nah Bang Arsi udah Bikin nih guys, di sini ada weapon grinding, ada level grinding. Jadi untuk weaponnya, material yang dibutuhkan dan dropnya dari bos mana aja udah Bang Arsi tulis di sini, di sini semua nih. Ya, begitu juga dengan Fizzle, begitu juga dengan Kiki, begitu juga dengan Beidou. Jadi udah ditulis dan udah ditulis tanggal-tanggalnya dan udah juga Bang Arsi tulis per hari Bang Arsi harus dapet ini ya. Nah, untuk Uh, sturdy bone shot nya segitu Untuk slime creation nya segitu Untuk mushroom nya segini Untuk seal scroll nya segini Nah di bawahnya ini tulisan dan Biasanya sih Bang Arsi tulis Hari ini udah dapat berapa gitu ya Apakah sudah belum Kalau belum berarti Bang Arsi harus grinding material itu lagi gitu. Jadi ini untuk memudahkan aja sih guys Jadi nggak perlu diikutin Ini cuma cara Bang Arsi untuk lebih memudahkan uh, Permainan game ini Karena dengan ngelakuin hal ini Bang Arsi jadi nggak spend terlalu banyak waktu Dalam bermain game ini karena kadang kita menghabiskan banyak waktu tapi belum tentu efektif guys Kadang kita bingung nyari ini, nyari itu, nyari ini, nyari itu Udah cukup belum ya Nah dengan adanya guide seperti ini Bang Arsi tinggal ngikutin aja Oke berarti hari ini Bang Arsi harus cari star di bonsat 5 Slime creation 10 Mushroom 10 Seal scroll 5 Nah begitu beres udah Kli udah beres Fizzle berikutnya Kemudian begitu juga dengan Kiki Begitu juga dengan Beido Nah ini udah beres semua Udah selesai Permainan selesai Mau dilanjutin silahkan Gak dilanjutin pun sudah, sudah beres gitu loh tugas Bang Arsi untuk hari ini Nah jadi ini akan jauh lebih memudahkan untuk mengumpulkan material yang dibutuhkan. Nah, material-material ini dapatnya dari mana? Nah, di sini juga ada satu tips di mana kita bisa buka Adventure Handbook. Ini mungkin sudah banyak yang tahu ya, tapi bagi yang belum tahu aja, mungkin kadang lupa juga. Seperti Bang Arsi juga di awal nggak kepikiran, tapi ketika ngecek-ngecek ada Adventure Handbook, oh iya bisa cek dari sini gitu. Jadi, kita tinggal buka Adventure Handbook kita, kemudian kita ke kolom bosses. Nah, di sini ada dua kota, ada monster dan ada liwe. Ya, ini bosnya beda-beda. Ada monster dan ada liwe. Nah, di monster kita tinggal cek material-material yang kita butuhkan apa nih. Tentunya bukan bos yang membutuhkan resin ya. Nah, di sini sebelum gua ke sini gua balik lagi nih. Bang Arsi balik lagi jelasin. Di sini setiap kali kita mau asken pasti ada material yang kita butuh resin dan ada material yang kita nggak butuh resin untuk dapetinnya. Contoh, di sini untuk gue asken karakter, gue butuh jamur. Jamur ini untuk gue dapetin nggak butuh resin, guys. Ya, tapi uh, dan ini juga sama. Seal scroll gue juga nggak butuh resin, guys. Tapi untuk mendapatkan ini, mendapatkan ini dari bos dan untuk ngambilnya butuh resin. Begitu juga dengan weapon sama. Nah di weapon juga ada material yang butuh resin dan yang tidak butuh resin Yang butuh resin seperti apa? Seperti ini guys Jadi untuk mengerjakan domain ini gue butuh 20 resin untuk mendapatkan material ini Tapi kalau untuk uh, sturdy bone shot Kemudian untuk slime secretion ini nggak butuh resin sama sekali Dan ini drop dari mini boss ataupun monster-monster biasa yang ada di map Nah jadi selalu ada dua material yang kita butuhkan untuk melakukan asken Yang pertama material untuk uh, yang membutuhkan resin Dan yang kedua adalah material yang tidak membutuhkan resin Nah jadi seperti di video yang sebelumnya yang uh, Bang Arsi sudah jelaskan juga Kalau resin sudah dilakukan Andai kata resin teman-teman di sini sudah 0 per 120 sudah selesai nggak bisa lagi melakukan material yang membutuhkan resin. Nah teman-teman cukup melakukan grinding material yang tidak membutuhkan resin. Nah material yang tidak membutuhkan resin bisa cek di sini nih. Jadi di sini ada kolom bosses. Kemudian di skip aja bos yang butuh resin. Nah seperti yang ini Fatui Electro Cicin Mage. Nah di sini tidak butuh resin guys untuk mengambil barang-barang ini. Bahkan kita bisa mendapatkan artifak-artifak ungu ataupun biru yang bisa dijadikan material buat upgrade artifak nantinya. Jadi eh, kita cek dulu nih material yang di drop sama Fatui Electro ini kita butuh nggak gitu ya. Nah kebetulan Bang Arsi butuh nih Surgeon Insignia. Taunya butuh dari mana? Nih kalau kita lihat di sini. Bang Arsi butuh untuk ini Karakter Kiki guys Jadi Surgeon Insignia Bang Arsi butuh untuk mengupgrade karakter Kiki Yaitu di kolom weapon Nah jadi ini akan Bang Arsi grinding Sampai dia muncul tulisan respawn 
Jadi ini bisa di green sekitar 5 kali guys Jadi begitu teman-teman uh, bunuh Kemudian navigate lagi Bisa lagi lokasinya berbeda lagi Bunuh lagi, navigate lagi, lokasinya berbeda lagi Sampai dengan 5 kali Sampai nanti kalau ada muncul respawn di sini Ya sudah teman-teman udah nggak bisa grinding lagi Dia ada jamnya Jadi mungkin kalau nggak salah sekitar 8 jam Dia akan respawn per 5 boss tersebut akan respon dalam waktu 8 jam. Jadi kalau ini belum respon ya hajar terus saja teman-teman untuk mendapatkan material-material yang dibutuhkan. Nah begitu juga dengan Syro Abyss Mage. Dilihat nih, ini kan dropnya Dead Leyline Leaves. Butuh nggak nih buat karakter teman-teman? Kalau buat Arsi nggak butuh nih Dead Leyline uh, Leaves ini. Jadi Arsi, uh, jadi Bang Arsi nggak akan grinding Syro Abyss Mage ini. Nah kemudian Ruin Guard, Ruin Guard juga uh, Bang Arsi butuh nih. Untuk saw sirkuitnya Bang Arsi akan grinding dia Sama juga caranya Di green terus Dibunuh terus Sampai dia muncul tulisan respawn Yang ada di tengah-tengah gambar bosnya Begitu juga dengan yang ini Wooden shield mat mitachu Nah seperti ini teman-teman Ini uh, Kalau ini kan bos yang lupus boreas ini Memang bos yang selalu responnya satu minggu satu kali ya Nanti tulisannya sama Kalau teman-teman udah bunuh ini lima kali Atau Sekian kali ya, Bang Arsi agak lupa gitu ya. Pokoknya lima kali ke atas. Nah, kalau teman-teman udah grinding, nanti dia akan muncul tulisan seperti ini. Respawning. Ya, kalau di sini respawning 34 jam. Kalau di sini nanti respawningnya ditulisnya 8 jam. Jadi, 8 jam kemudian baru teman-teman bisa grinding lagi. Jadi, ini untuk memudahkan teman-teman mencari lokasi daripada mini boss mini boss tersebut ya. Nah, seperti ini ada Surgeon Insignia juga. Ini untuk dapat uh, simmering nektarnya. Ini juga nggak butuh resin, teman-teman. Nah, begitu di monster teman-teman udah habisin. Cek lagi ke Liwe. Nah, di Liwe juga sama. Ada lagi bosnya di sini. Ada Rock Seed Wheel. Ada Fatui Pyro Agent. Ini drop-dropannya dia. Ada Ruin Hunter dan lain-lain. Ada Geofisa Hatchling. Nah, ini juga drop uh, Sturdy Bensot yang Bang Arsi juga butuh nih. Jadi... Ini akan Bang Arsi grinding sampai dengan muncul tulisan respawnable tadi. Jadi kalau belum muncul tulisan respawn akan Bang Arsi hajar terus nih guys bosnya sampai muncul tulisan respawn. Nah ini cara uh, yang jauh lebih mudah untuk kita mendapatkan material daripada kita harus muter-muter map nggak jelas gitu ya. Kita harus muter-muter map nggak jelas kita cari bos-bosnya ada di mana. Tentunya hal ini akan jauh lebih memudahkan. Nah tapi ada beberapa material-material nih contohnya seperti ini teman-teman. Contohnya ya, ini Bang Arsi contohkan. Hmm. Sebentar ya. Nah, ini Bang Arsi contohkan ini nih, teman-teman. Ya, contohnya seperti ini. Silver Raven Insignia untuk material asken karakter eh Beido, ya. Nah, Silver Raven Insignia ini dropnya dari mana? Dari Treasure Hoarders. Nah, treasure hoarders ini nggak ada di mini boss, teman-teman. Jadi, teman-teman harus cari sendiri di map. Nah, saran dari Bang Arsi adalah ketika setiap teman-teman eksplorasi, jadi keliling-keliling map, mungkin sambil uh, jalan menuju ke mini boss yang tadi teman-teman udah uh, jalankan, kan kadang di jalan tuh atau di tengah map atau di tengah jalan bisa ketemu dengan... Uh, Monster-monster yang teman-teman butuhkan nih materialnya Contohnya seperti tadi, Treasure Hoarders Karena kalau kita cek di sini, di kolom boss Treasure Hoarders ini nggak ada nih teman-teman Ya, di sini mau di Liwe, mau di Monstart Ini nggak ada Treasure Hoarders Nah, jadi gimana caranya untuk kita tahu lokasi-lokasinya Nah, setiap kali kita mau uh, eksplorasi kan Kadang kita bisa ketemu ya, ada Treasure Hoarders Saran dari Bang Arsi adalah setiap kali ketemu monster-monster itu tandain Ya, contohnya di sini Nah, di sini Bang Arsi tandain nih Treasure Hoarders dan artinya di area sini Treasure Hoardersnya sudah Bang Arsi bunuh nih Dan monster ini setiap hari akan spawn di lokasi yang sama Jadi fungsinya kalau teman-teman udah tandain seperti ini Besok pada saat e, melakukan daily grinding Teman-teman tinggal menuju ke area sini lagi Akan ada lagi nih Treasure Hoardersnya teman-teman Jadi ini adalah cara yang paling gampang dan cara paling efektif Untuk teman-teman mendapatkan material yang dibutuhkan Nah, sehingga sudah ada guide-nya semua nih. Jadi, teman-teman tinggal jalanin aja. Ini Bang Arsi sudah tanda tangan dan di map apa aja monster-monster yang drop material yang Bang Arsi butuhkan nih. Contohnya seperti ada Geofisap. Walaupun sudah ada di kolom mini boss tadi, Bang Arsi biasanya selalu tandain lagi. Ya, kemudian contohnya... Hmm, nah, slime. Slime juga kan nggak ada di kolom boss. Jadi, setiap kali Bang Arsi ketemu slime di map, Bang Arsi selalu tandain. Berarti lokasi di situ ada slime gitu ya. Nah, di sini ada nektar, kemudian 
ada skir missers ya kemudian ada travel hoarders lagi nah ini selalu akan menjadi jalurnya bang arsi dalam bang arsi grinding ya jadi kalau teman-teman lihat di mapnya bang arsi ini cukup banyak logo-logo uh, monster ini nah ini adalah jalur setiap hari bang arsi selalu melakukan grinding jadi bang arsi udah nggak usah lagi pusing-pusing aduh nyari material ini di mana ya harus googling lagi harus youtube lagi enggak jadi bang arsi sudah tinggal ngikutin aja oke bang arsi sekarang mau habisin yang di monster dulu tinggal dijalanin satu-satu satu-satu udah beres semua jalanin yang bawah nah setelah itu udah selesai grinding dailynya udah selesai gitu jadi ini adalah cara yang uh, lebih efektif dan lebih efisien dan tidak akan memakan waktu yang banyak uh, dan akan memudahkan banget nih untuk teman-teman dalam melakukan grinding-grinding material nah ini contohnya material gue sih udah cukup banyak ya teman-teman contohnya seperti scroll gue udah punya 23 per 18 ini untuk asken ke level 70 gue udah cukup nih material kalau jamur gue cu gua cuman kurang uh, 8 lagi nih bang Arsi cuma kurang 8 lagi udah bisa asken ya dan untuk dapetin jamur mudah gitu ya Kemudian juga hal yang sama untuk visel. Visel di sini Aero Bang Arsi udah 18 per 18 sudah cukup. Small lamp graphs-nya udah 50, 1 per 30 udah lebih dari cukup gitu ya. Kemudian untuk Kiki juga sama. Seal scroll-nya udah 23 per 18. Nah, ini tinggal kumpulin violet grass 16 biji lagi udah bisa asken kalau nanti udah di 35. Ya, begitu juga dengan Beidou sama. Nah, di sini masih kurang 4 nih Silver Raven Insignia-nya masih kurang 4. Hari ini grinding 4 ini udah pasti dapat. Ya, kemudian tinggal cari Noctilus Jade uh, 7 biji udah bisa asken lagi. Jadi untuk weapon apalagi nih? Untuk weapon Bang Arsi udah banyak banget ya. Jadi seperti ini contohnya Stain Mask, Sturdy Bone Shard udah ada 45/12. Ini ada 64/9 ya. Kemudian untuk uh, Kiki juga sama 25/12. Ini 37 per 9 gitu ya Udah lebih-lebih banget ini Ya kemudian untuk visel Juga sama udah ada 18 per 12 Nektarnya udah ada e, 29 per 9 gitu ya Kemudian untuk e, Kli Weaponnya juga sama Sturdy Bensonnya udah ada 45 per 12 Slime Secretionsnya sudah ada 56 per 9 ya Jadi Bang Arsi udah nggak pusing lagi nih guys Nanti begitu AR35 Langsung Bang Arsi asken semua Dan langsung bisa dipentokin semua nih gitu ya Jadi paling nanti akan kepentok di Mora sih ya Tapi kan seiring dengan berjalannya kita grinding kan kita dapat Mora juga Setiap kali kita bunuh monster kita dapat Mora Setiap kali kita ketemu Treasure Box kita dapat Mora Jadi seiring dengan berjalannya waktu Mora itu pasti akan cukup nantinya gitu ya Tapi yang paling penting material-materialnya terlebih dahulu nih Nah ini materialnya sudah Bang Arsi kumpulkan sudah komplit nih gitu ya Dan nggak usah khawatir waduh Bang ini kan kelebihan nih 56 per 9 Sedangkan dibutuhkan Asken cuma 9 Nanti sisanya mau dipakai buat apa nih? Sisanya 47 dipakai buat apa? Nggak usah khawatir, material-material di sini semuanya bisa di craft, teman-teman. Ya, contohnya ini, Sturdy Bone Shard. Bisa kita dapat dari Geovisab Hatchling, atau bisa kita dapat juga dari craft. Ya, jadi material ijo kita bisa craft jadi material biru. Material biru bisa kita craft jadi material ungu. Yang dimana nanti begitu AR kita lebih tinggi, kita akan membutuhkan material-material ungu, untuk dapatnya dari mana? Dapatnya dari hasil grinding teman-teman waktu AR teman-teman kecil. Jadi nggak usah khawatir teman-teman sekarang dapetin yang material ijo, material biru, nggak usah pusing karena hal-hal itu akan sangat berdampak nanti pada saat AR teman-teman di level yang tinggi. Karena walaupun sekarang kelebihan, sisanya bisa teman-teman crafting untuk menjadi material yang levelnya di atas dan itu akan dibutuhkan banget nanti ketika teman-teman udah di level 40 ataupun AR 45 dan seterusnya. Jadi Hmm, itu adalah sedikit tips dari Bang Arsi ya semoga bermanfaat buat teman-teman dan semoga grindingnya menjadi lebih fun, lebih efektif dan lebih efisien. Thank you for watching dan sampai jumpa.